सब्सक्राइब कर इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल चैनल लाई प्रेस कर बेल आइकन लाई अस नया भिडियो को जानकारी सब भाग अगड़ी हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल चेंजिंग द वे अफ लर्निंग आज फिर तैयार करना चाहिए आज धेरे दिन पीछे आयो आज मैं एप्लाइड मेकानिक्सक सीरीज में सेंट्रोड एंड सेंटर अफ ग्रेविटी भाई चैप्टर में मिडियो लेकर आयु इसमें आज आज हम के पढ़् आज को पार्ट हम थ्योरी पार्ट रहे है अभी इसमें हम मेन दुवटा चीज लोकस करने सेंटर अफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड सर्वप्रथम अब सेंटर अफ ग्रेविटी के हो इसमें हम ये कढ़ पर्यो तो पैला बुझ् पे जैसे अब यह संसार में धे वस्तु है तो वस्तु को सेंटर अफ ग्रेविटी कुन पॉइंट में लगद रहे अब ते मोमेंट मोमेंट अफ इनर्सिया कई वस्तु चीज कलकुलेसन कर चैप्टर पढ़् जैसे कुछ एट डस्टर छा कु ढुंगा छो ढुंगा लाई ठाव में बैलेंस करेप अड्यो बैलेंस होना जान तो कलकुलेसन कर चैप्टर को अध्ययन कर आज हम सुरू कर सेंटर अफ ग्रेविटी के होने को द पॉइंट एट विच दर वेट अफ द बडी मे बी कंसिडर एज कंसेंट्रेटेड इफ द सपोर्ट If the support at this point, the body would remain in equilibrium in any position. भाने को कुने पनी बस्तु को हर एक पार्टिकल और देश में वेट लागी रहेगा जो तो सही पार्टी हलो कुने एक पॉइंट में कंसंट्रेट होने भाने को नहीं तो सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी होना चाहिए अब जैसे इतना पहले था जो यो पृथ्वी मार यो पृथ्वी भरी भाई को बस्तु हलो को मास मास सब पृथ्वी को सेंटर तरफ के भैर तानी कंसनट्रेटेड भैया कुछ वस्तु को आप में सब वेटर एक कुने एटा कंसनट्रेटेड पॉइंट में लोकेट भो अब तो वस्तु यदि कुछ सपोर्ट में यदि हमें राखी दिए के होना जाना इक्लिब्रियम कंडीसन में होना जाने खोज भन्न खोजे हो अब जैसे कुछ एट वस्तु लिख तो वस्तु को सेंटर अफ द ग्रेविटी सब को वेट हर कह लगी कुछ एक पॉइंट में लगी अब इसको पोजिशन पोजिशन डिपेन्ड्स अपन द सेप अफ द बडी एंड इट हेज ओनली वन इसको एटा मत पॉइंट होनी यह पोजिशन को इसको सेप में डिपेन्ड होने जा जैसे अब लोकेशन डजंट चेंज विथ द चेंज इन ओरिएटेशन अब इसको ओरिएटेशन कहीं चेंज होते इसको वस्तु को ओरिएटेशन चेंज भेपन लोकेशन चेंज होते अभी हम हमी कलकुलेसन कर इमेजनरी पॉइंट हो जो वस्तु को इन साइड भी होता आउट साइड भी होता तो तब पैला फिगर में हेन मजा बुझ्ह फिगर में के देखा कि तीनवटा मन उसे सेंप ओरिएटेशन चेंज भर तर लोकेशन को अब गाड़ी में हेन गाड़ी एंगल सीधा ओरिएटेशन चेंज तरह लोकेशन चेंज फिगर मजा बुझ्भ कि वास्तव में सेंटर अफ द ग्रेविटी अब हम अर्क पार्ट रहे सेंट्रोइड अब सेंट्रोइड जैसे हम पोलिगन ट्रिंगल रेक्टेगल लेंथर कुछ पोलिगन हो सब को यहाँ हम जो एनालाइसिंग इसमें हमी को बारे में डिटेल करतेन अध्ययन करतेन इसमें हमी वेट अथवा मस को बारे में अध्ययन कर इट हेज ओनली लेंथ एरिया भल बट नो मस इसमें हमें इक्जाम में फिगर दिखे सेपर दिखे हो हम सेंटर सेंट्रोल निकालने को लगी तो हमें निल्न पर्ने वास्तव में सेंट्रोल के हो द पॉइंट वेर द इंटायर लेंथ एरिया और भलम इज एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड इज कल सेंट्रोल अब जब तब एटा इक्जापल हेन मैं इक्जापल देखाई देखे यो हम डस्टर यो डस्टर को अब सेंटर अफ द ग्रेविटी निल्न पर्यटन तो मानो यो डस्टर को रेक्टेगल सेंटर अफ ग्रेविटी सब वेट हर यो पॉइंट में कंसनट्रेट भे तो यो पॉइंट में कंसनट्रेट भे मैं इस बैलेंस होना सकता मैं इस बैलेंस भैलेंस हो बैलेंस भो अब तो यो यहाँ मस को आयो सेंटर अफ द ग्रेविटी में मस को आयो तर सेंट्रोइड इसको मेन पोजिशन इसको सेंटर अफ द ग्रेविटी को मेन पोजिशन क्या हो बड़ी कुछ वस्तु को मेन पोजिशन क्या होने हम निल्न पर्ने हर एक बडी हर एक सेप अनुसार भैल्यू फरक फरक होता जस्ते अब मानव ये डस्टर को आदि भाग फलाम ने बने आदि भाग बने अर्क दौरा बनी ये मानव है रुख ले बने तो इसको सेंटर अफ द ग्रेविटी जैसे इसको हाफ में लग रेक्टेगल को हाफ में लग्द के सेंट्रोइड तो इसको 
यो वस्तु जे जुन सुकैले बने तापनि यसको रेक्टेंगल अथवा शेप अनुसार जे फर्मुला हुन्छ त्यही लागू हुन्छ भनेको यसको h/2 अथवा लेंथ/2 मा नै लागू हुन्छ तर सेन्टर अफ ग्रेभिटी भनेको फरक हुँदो रहेछ यदि आदि भाग फलामले बनेको छ आदि भाग भनेको कुनै रूपले बनेको छ भने सेन्टर अफ ग्रेभिटी सबै त्यो वस्तुहरुको पार्टिकलहरुको वेटहरुको कहाँ कन्सन्ट्रेट भएको छ त्यो कुरामा डिपेंड हुन्छ यो भनेको यो वस्तुहरु कति कस्तो छ शेप कस्तो छ त्यसमा डिपेंड हुँदो रहेछ यो भनेको यसको फिक्स लेंथ शेपर हुन्छ त्यसको त्यही आधारमा फर्मुला हुन हुन जान्छ यदि अब सेन्टर अफ मास कुरा आउँछ त सेन्टर अफ मास मा के हुन्छ द पोइन्ट वेयर पुरै मास जहाँ कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ नि त्यसलाई हामी भन्छौ सेन्टर अफ मास अब सेन्टर अफ मास अनि सेन्टर अफ ग्रेभिटी अलिअलि फरक कुरो हो जस्तै अब मैले कुनै एउटा वस्तु लिए यो वस्तु छ यो वस्तुमा यदि सेन्टर अफ ग्रेभिटी भनेको कुनै पनि एउटा बडीलाई यदि सेन्टर अफ ग्रेभिटीको लाइनले लाइनले तानियो भने त्यो हाफ हाफ इक्वल पार्टमा के गर्छ यसले डिवाइड गर्छ साइमेट्रिकली डिवाइड गर्छ अब मानौ यो पुरै केमा बडीमा सेन्टर अफ ग्रेभिटी जी को मान फरक छ जी को मान सबै के रे सबै अहिले सेम छ त जी को मान अहिले सेम छ नि त सेन्टर अफ ग्रेभिटी यो लाइनबाट तानियो भने हामीले मिड पोइन्ट बाट त त्यो दुवै पार्टलाई बराबर भागमा दुई भागमा डिवाइड गर्दिन्छ त त्यतिबेला सेन्टर अफ मास एन्ड सेन्टर अफ ग्रेभिटी फर सेम हुन जान्छ यदि सेन्टर अफ ग्रेभिटी सेन्टर अफ यो भनेको जी को मान यदि यो पुरै सिमेट्रिकली छैन युनिफर्म छैन भने त्यतिबेला सेन्टर अफ मास एन्ड सेन्टर अफ ग्रेभिटी को के हुन जान्छ भ्यालु फरक फरक हुन जान्छ हुन हुन जान्छ त्यो तपाई फिगरमा हेर्नुस् त्यहाँ मजाले बुझ्नु हुन्छ कि वास्तवमा सेन्टर अफ मास एन्ड सेन्टर अफ ग्रेभिटी कसरी फरक हुँदो रहेछ त मेन कुरा हामीले यो एग्जाममा अथवा क्वेशनमा यो र यसको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ यो कुरा त्यतिकै छाडौ त यसमा मात्र हामीले शेप दिएको हुन्छ यस्तो शेप हुन्छ रेक्टेंगल शेप हुन्छ अ पेलेरोग्राम शेप हुन्छ पोलिगन शेपहरु हुन्छ यस्तो यस्तो कुराहरुको दिएको हुन्छ अनि हामीलाई भन्छ कि सेन्ट पोइन्ट कहाँ हुन्छ यसको मेन पोजिसन कहाँ हुन्छ त्यो भन्छ निकाल्नको लागि यसमा हामीले सेन्टर अफ ग्रेभिटीमा यसको कुन पोइन्टमा हामीले अड्याउँदा खेरि यो इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउन जान्छ त त्यो भन्छ यसमा हामीले निकाल्नको लागि त यो सम्बन्धी धेरै फर्मुला रहेको छ अब त्यो फर्मुलामा हामीलाई यहाँ हामी हेर्छौ आज कि सेन्टोइड निकाल्नको लागि कहिले काहीँ हाम्रो लेंथ पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले एरियाको निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि भरम पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन त यहाँ हामी हेर्छौ लेंथको लागि अब कुनै पनि एउटा लेंथ दिएको छ मानौ यो हाम्रो अहिले मार्कर छ मार्कर अब सेन्टोइड र ग्रेभिटी निकाल्नु पर्यो भनेको त यहाँ यदि यो भर्टिकली उभिएको छ भने यसको y बार भन y डेस निकाल्नु पर्यो भनेको x को सेन्टर अफ ग्रेभिटी सेन्टोइड भनेको हाम्रो खासमा x डेस अनि y बार हुन्छ अब अब यो छ नि त यहाँ x बाट कति डिस्टन्स हुन्छ y बाट कति सेन्टर अफ ग्रेभिटी हुन्छ जस्तै यो रेक्टेंगुलर बडी छ भने त हामी यहाँ बीचमा समाउँछौ अनि त यो ब्यालेन्स हुन्छ नि त x बार कति आयो यसको y बार कति आयो त्यो भन्छ कुनै एउटा एक्सिस को रिस्पेक्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ x बार इज इक्वल टु यसको फर्मुला हुन्छ x dl स्मल st फर्मुले हुन्छ त्यस्तै y बार इज इक्वल टु 1 बाइ l y dl हुन्छ अब एउटा एउटा मात्र यो लाइनको लागि थियो जस्तै कुनै एउटा लाइन यो हुन सक्छ यो हुन सक्छ यहाँ सम्म छ यो लाइन यहाँ सम्म छ यो लाइन त्यसको लागि यदि निकाल्नु पर्यो त हामी यसरी गर्न सक्छौ तर यहाँ धेरै लाइनहरुको मिश्रण छ कम्पोजिट छ भने हामीले यस्तै तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौ तपाई एचडी यसलाई पढ्नुस् अनि म नुमेरिकल मा युज गर्छु तपाई मजाले बुझ्नुहुन्छ अब सिमिलरली फोर एरियाको लागि निकाल्नु पर्यो भने हामीको त एरिया तपाईको कुन मानौ एउटा ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल को हामी अब सेन्टर अफ ग्रेभिटी निकाल्नु पर्यो त्यो यो फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सक्छौ त एरिया हाम्रो टोटल एरिया हाम्रो कति हुन जान्छ त्यो अनि यो कुन पोइन्टमा छ यहाँबाट x डिस्टन्स कति छ अनि y डिस्टन्स यहाँबाट कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो भनेको त x बार इज इक्वल टु यति y बार इज इक्वल टु यति यो फर्मुला एउटा सिंगल एउटा एरियाको लागि हुन जान्छ कुनै एउटा सिंगल शेपको लागि अब धेरै यसमा यस्तो एरियाहरु बाइन्ड भएको छ जस्तै यो रेक्टेंगल छ ट्रायंगल छ पोलिगन छ तब हामीले यस्तो तरिकाबाट हामीले निकाल्न सक्छौ त यस्तो विभिन्न प्रकारको विभिन्न शेपहरुको विभिन्न विभिन्न फर्मुला छ आ भने छोटो फर्मुला छ x बार त्यसको छोटो छ y बार त्यसको छोटो छ त्यसको एरिया निकाल्नु पर्ने छोटो छ त म तपाईहरुलाई अलि भन्दिन्छु अनि फिगरमा मैले देखाइदिन्छु अनि तपाईले अलि त्यसलाई के गर्नु पर्यो रिमेम्बर गर्नु पर्छ त सेन्टर अफ ग्रेभिटी निकाल्नको लागि हैन भनेको सेन्टर निकाल्नको लागि विभिन्न शेपहरुको विभिन्न विभिन्न फर्मुला रहेको छ त्यसको x को नेट y को नेट विभिन्न रहेको छ आ आफ्नो रहेको छ त्यहाँ त्यहाँ हामी हेर्छौ ट्रायंगलको लागि यो हाम्रो ट्रायंगल छ 
वर्षिंग को कौन पॉइंट में समाधा खेल ये इक्लिब्रियम कंडीशन में होने जान सकता है योग जमीन संगा क्यों नहीं जान सकता पहले नहीं जान सकता जैसे तबाई आइए मैंने ये यो रेक्टेंगल लिया है ना यो कैलकुलेटर रेक्टेंगल सा तो ये और कैलकुलेटर को मैंने कौन पॉइंट में समाधा खेल ये इक्लिब्रियम कंडीशन में बीच में मैं लेकिन लेंथ ब्रेड दुबई को मैं ले बीच में समाये कुछ जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था तेज़ते कुने पने सर्कुलर होस क्वार्टर सर्कल होस अथवा रेक्टेंगल होस अथवा पॉलीगोनल होस जून सुप किन्हों ना होस तेज़ कुन पॉइंट में समझा करी तेज़ को मीन पोज़न कहाँ होना त्यो बने को निकालने बने को नहीं हम लोग क्यों ना सेंट्रोइड होने सा तो यो यक्स बाटे कॉर्डी डिस्टेंस में सा वाई बाटे कॉर्डी डिस्टेंस में सा वाई एक्सिस यक्स बाटे कॉर्डी डिस्टेंस में सा ते ही निकालने बने को नहीं सेंट्रोइड में खास में तो ते ते ही कुला रहा हमें क्या कर सो एग्जाम में निकाल सो तो यहाँ अनि विभिन्न रूप में ऐसे जा मैं प्रमुला देखा है जिनसे दस यहाँ रेक्टेंगल को लाइक हर दाखिल चिंगल को लाइक हर दाखिल एरिया वन बाय टू बी को नियाचुन सा यो बेस चावने यो हाइट चावने तो यहाँ एक चीज तब आप एजुन कर लो कि कुन पॉइंट में हमने रखा था करियो क्यों सा इक्विब्रियम आउंस है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने को बैलेंस सुन सा तो पक्का यहाँ रख दा कहीं पर नहीं बैलेंस सुन दा ना पक्का यहाँ रख दा करी बैलेंस सुन सा तो यो पॉइंट बने को यस को कभी मां बॉडी मां चा तो बॉडी मां होता करी टू बी बाय एस यो बॉडी होने बाय करने कर दा टू मास दिनो अनि थ्री डिवाइड यो ट्रिंगल रेक्टेंगल ट्रिंगल से बने यहाँ बटा थोरे डिस्टेंस में जा थोरे डिस्टेंस में हमले रखता करी क्यों नहीं जान सा सेंटर ऑफ़ गेटी पता लगने जान सा है ना तो ट्रिंगल केस में खास टू यर्च बाय थ्री होन्स है यो अन्य ये बात यर्च बाय थ्री होन्स है तो कहाँ बोलने पड़ सा यदि बॉडी डिस्टेंस बायस उनसे टू बाय थ्री उनसे ये थोड़ी डिस्टेंस आकर उनसे बने यस बाय थ्री मात्रा उनसे तेरे बारे इसमें यस बाय थ्री मात्रा आकर सुबह कुछ है सर्कल को लाइक हमने लेता करी एरिया बने को तो हम लोग पाइ आरएस कर में जान सा यस बार बने को हम लोग सिमिलरली यस बार बने को तो हम लोग यही बने को जब ती डायमीटर साथ इसको आदि मारा करता करी हम लोग क्यों जान सा एक्स पर नहीं बैलेंस होने जान सा वाई को पानी ते ही डायमीटर को हाँ मारा करता करी बैलेंस होने जान सा रेक्टेंगल जस्ते तो रहा हूँ यहाँ सेमी सर्कल को किस में हेल्प करी यह है ना एरिया इस कल तो पाई आरएस का बाय टू इंच है यक्स बार इस कल तो पाई यक्स बार अब हमें निकालना पड़ेगा यक्स बार वाले को पूरे यो हम लोग डायमीटर चल तो डायमीटर को हमें ले हाफ मारा करता करी हम लोग बैलेंस होने जाता है तो डायमीटर इस कल तो डी बाय टू अब वाई वाई वन इंच निकालना पड़ेगा वाले को यदि आर्क मात्र भाई देखो भाई यू मात्र यस तो भाई देखो भाई यो एरिया रूप में भाई देखो भाई तेरी बाला एरिया इसका लो पाई आर होने जान सा यस को और यक्स बार बने को जीरो होने जान सा वाई बार बने को टू आर बाई पाई होने जान सा तो इस तरह विभिन्न विभिन्न शेपर को प्रमाण लाए कुछ तो तब आई एक्चुअली फिगर में सब आई को दिए कुछ आ ट्रिंगल को दिए कुछ आ सर्कल को दिए कुछ आ सेमी सर्कल को दिए कुछ आ क्वार्टर सर्कल को दिए कुछ आ सब आई लेंथ को लागी एरिया को लागी सब ये दिए कुछ आ एक जगह तब आई रिमेम्बर करने पड़ेगा तो यहाँ ये वाला सानो न्यूमेरिकल हेडनुस तेजस्वी बड़ा तेजस्वी बड़ा तो ये मजा के बुजुर्ग सब मुंह यहाँ क्या देखा है कुछ कि ए बी ये वाला लेंथ है यहाँ लाइन को लाके मात्र मेरे ये उन्हें मेरे को करते हैं एरिया को लाके चाहिए ना ए बी ये वाला लेंथ है अन्य बी सी ये वाला आर्क है माने को सर्कल को आर्क है बंद सा आवाज़ इसको कि सेंट्रोइड कहाँ होना है यक्स बार इसको कहाँ कहाँ समझा के लिए हम लोग यो बैलेंस में जान सकता यो पॉइंट में समझा के लिए कि यो पॉइंट में समझा के लिए हम लोग बैलेंस में जान सकता मानो यदि यो पॉइंट में समाये बने तो यहाँ पर कती डिस्टेंस यक्स बार में हमें समाये होते हैं और यहाँ पर कती डिस्टेंस हम लोग के वाई बार में समझा के लिए तो एक लिब्रम कंडीशन होने जान सकता जैसे मेरी अगले कैलकुलेटर लेस समाये को थी तो ये एक्स बार और वाई बार बन जाने लोकेट करना पड़ा गई तो सब बंदा पहले एस को एस को छोटा छोटा निकालना पड़ेगा तो यहाँ मेरे अब लेंथ ऑफ़ द एबी को लागे मेरे निकालना खोजता लेंथ ऑफ़ एबी यहाँ है ना लेंथ ऑफ़ द एबी भाने को यहाँ जिस साइड कोने ये मानो यो हम लोग कैसे मार्कर सर यस को यदि साइड मीटर को साइड सेंटीमीटर को सब नेस को सेंटर को गेमिटी कहाँ होना है तेज को हाफ माउ
अब इसको सेंटर कति हुन जान्छ त द सेंटर यो एंगल मा छ भने एंगल लाई पनि रिजोल्भ यहाँ गर्न पर्ने हुन्छ द लेंथ अफ द एबी इज इक्वल टु हाम्रो l1 c1 इज इक्वल टु l1 त हाम्रो कति भएको यसको लागि l1 भनेको त हाम्रो सही छ अनि c1 निकाल्नु पर्दा हाम्रो यहाँ के हुन जान्छ x बार इज इक्वल टु 50 cos 30 डिग्री भनेको 43.30 सेंटीमीटर अनि हाम्रो y 1 भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ y डिस्टेंस त भनेको यसमा साइन लाग्छ नि त 50 साइन 30 डिग्री यो यतातिर कोस आयो यतातिर माथि साइन गयो तपाईले आउँछ होला अनि त्यसपछि लेंथ अफ द सेमी सर्कुलर लेंथ अफ सेमी सर्कुलर को निकाल्न हामी लेंथ पनि चाहे यहाँ लेंथ दिएको छ त्यसैले हामी लेंथ निकाल्छ फेरि एरिया दिएको भए एरिया हामी निकाल्नु पर्थ्यो त लेंथ र एरिया दुवै केसमा मैले फर्मुला लेखाइदिएको छु यहाँ मैले भनि दिएको छु फिगरमा हेर्नु भएला त लेंथ अफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन त यहाँ लेंथ भने कति छ पाई आर छ पाई भनेको पाई इन्टु 50 भनेको 157 सेन्टिमिटर पाई आर हुन्छ अब यसको हामीले सिटी निकाल्नु पर्यो त सिटी को लागि हाम्रो x2 हुन्छ y2 हुन्छ त x2 अब निकाल्नु पर्यो हैन त x2 यहाँबाट पुरै x डिस्टेंस कति गएको छ त त x डिस्टेंस हाम्रो यो पुरै यहाँ सम्म कति आउनु पर्यो x डिस्टेंस यहाँ सम्म सही छ भने सही cos 30 डिग्री अनि प्लस यता कति छ त यता भनेको हाम्रो d छ भने यसको हाफ मा लाग्न जान्छ d 2 हाम्रो के के हुन जान्छ सही cos 30 डिग्री प्लस d by 2 बने को 50 50 इस कल तो 136 पॉइंट ये थी हम लोग सेंटीमीटर होना जान चाह अब आप y2 को निकालना पड़े तो y2 को लाके हम लोग यो डिस्टेंस चाहिए है ना अन्य प्लस यो डिस्टेंस चाहिए तो यो को फॉर्मूला का तीन जात टू आर बाय पाइ अन्य यो बने को हम लोग सही साइन बारे में इतनी टू पाई बाई आर करता है कि ये हम लोग कहते हैं आउने जान सा सेमी सर्कुलर के लायक हम लोग फॉर्मूला से टू पाई बाई आर तो ये सोचते हैं कल क्वेश्चन दोनों सामने बाइलो बने को सही साइन तीस डिग्री प्लस ये सो तो पाई रखने टू इनटू पाई बाई आर बने को हम लोग कहते हैं फिफ्टी � अब हम लोग फाइनल यस को हम लोग किस आयो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी से सेंट्रोइड चाहिए तो फाइनल को लागी मेले फॉर्मूला लिखा है कुछ कि उनसे बनेगो यार वन यार वन प्लस यार टू यार टू डिवाइड बाय हम लोग यार वन प्लस यार टू अब यार वन कहती जा यार वन हम लोग हंड्रेड सा यस को लागी यहाँ मेले बने कुछ पॉइंट सिक्स डिवाइड बाय हमरो हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी सेवेन इसको हमरो हंड्रेड पॉइंट थ्री एमएम माने को यस को यार वन यक्स वन यहाँ बाटा और यार टू यक्स टू यहाँ बाटा आये हैं ना माने को यक्स बार ये तो बाटा कती डिस्टेंस में जाके नहीं समाउंड जाके नहीं हमरो माने को बैलेंस होने जान से � पक्का बैलेंस होने जान चाहिए। अब y बार को निकालने पड़े। तो y बार को लागे हम लोग फॉर्मूला के साथ y बार इस गलतू ते ही प्रमाण लगाओ सा यहाँ y वन को सकता हूँ, y टू लाख से ये अक्षर को सकता हूँ। क्या लाख से? y टू वन, y टू लाख से। तल्लियन तो बने को हंड्रेड होने जान चाहिए। y वन बने को पच्चीस होने जान फिफ्टी सेवेन तो ये सब कॉल्कुलेशन करता है कि हम लोग फिफ्टी नाइन पॉइंट सेवेन टू सेंटीमीटर आयो माने को ऐसी माथी ज़्यादा खड़ी फिफ्टी नाइन पॉइंट सेवेन टू ज़्यादा खड़ी और ये सब लाइस समान रखे रहे हम लोग जैसे मेरे कॉल्कुलेशन कॉल्कुलेशन ऐसे समान होती है तेज़ तो यो पनी बैलेंस होना म मोमेंट अफ द इनर्सिया को बारे में म यस्तै थ्योरी लिएर आउने छु तबसम्मको लागि तपाई प्लेलिस्टमा जानुस हेर्नुस भिडियोहरु मजाले मैले धेरै नै सबै को भिडियोहरु अपलोड गरिसकेको छु तबसम्मको लागि थ्यांक यू फर वाचिंग बाय बाय